Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre a Lei 8.112, de 1990, na sua parte de provimento, eu falarei hoje sobre os artigos 21 ao 27. Sou Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Seção 5 da Estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. Bom, aqui, apesar de estar constando dois anos, na verdade, são três anos. Tá? Por quê? Porque no artigo 41 da Constituição Federal diz são estáveis as pós três anos, ou seja, 36 meses de efetivo exercício servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E para não gerar dúvidas, o STF confirmou que o estágio probatório é de 36 meses e consta também na emenda constitucional número 19. Ok? Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. A estabilidade seria a garantia de não ser demitido, mas existem situações em que o servidor estável pode sim perder o cargo. As situações são sentenças judicial transitada em julgado ou processo administrativo, como baixo desempenho na função. Em todos os casos, o servidor terá assegurada a ampla defesa. Seção 6 da transferência. O artigo 23 ele foi revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de 12 de 97. Constava no artigo 23 que a transferência é a passagem do servidor estável de carga efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Esse artigo foi revogado, pois foi considerado inconstitucional pelo STF, porque o servidor vinha de uma outra carreira diferente do que tinha feito concurso público. Seção 7 da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Em seu parágrafo primeiro diz, ser julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo segundo. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitadas as habilitações exigidas, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Bom, só lembrando que tudo que eu coloco em negrito é porque é muito importante, então você tem que saber integral. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes é pedido a lei seca, então, você tem que saber exatamente como ela está escrita, ok? Seção 8 da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, existem algumas condições né, para o servidor ser aposentado. Primeiro, por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. Ou seja, é considerado uma reversão compulsória. Se o cargo estiver provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Segunda hipótese, no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação e que haja cargo vago. Parágrafo 1 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2 O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Parágrafo 3 
No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4 o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia antes a aposentadoria. Parágrafo 5 O servidor do que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais, se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6 O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. O artigo 26 foi revogado pela medida provisória de número 2.225-45, de 4 de 9 de 2001. E, por último, o artigo 27, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Ou seja, quando a reversão é no interesse da administração, dependerá de solicitação do servidor e é também conhecida como reversão a pedido. E, além disso, é necessário que haja cargo vago, a aposentadoria tenha sido voluntária era estável quando na atividade e tem aposentado até 5 anos de sua solicitação. Bom, no próximo vídeo eu começarei a partir da sessão 9 da reintegração. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.